Karibu tena na tukisalia kwenye tukio la ajali ya Morogoro ambayo ni msiba kwa taifa ambapo wito umetolewa kwa Watanzania kujitolea damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya majeruhi. Basi mwandishi wetu Projestus Bina Mungu siku wa leo ametuandalia jicho letu mkoani akitazama changamoto mbalimbali zinazokabili mamlaka zilizopewa jukumu la kukusanya damu katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Karibu. Akituo cha kuchangia damu hapa Shinyanga. Siku nyingine ya kazi kwa Dr. Joel Mdare, mratibu wa Dar es Salaam mkoa ni Shinyanga. Mara zote ukagua vifaa kabla ya kuianza siku yake ya kutoa hamasa hasa maeneo ya vijijini. Huku ndiko mahali pake ametia bidii kuhubiria vijana hawa juu ya uchangiaji damu na faida zake kwa ujumla. Haya ndio maisha yake ya kila siku. Kijiji hadi kijiji dhamira ni kuhakikisha anatimiza malengo aliyojiwekea. Hili ndilo kundi kubwa kwa sasa linalotegemewa kujitolea damu kwa ajili ya wengi wenye uhitaji. Ijapo taratibu linakumbwa na changamoto. Nakuta kwamba baadhi ya shule zingine wanapata chakula mahali pale, wengine wanapata chakula wanaporudi nyumbani. Kwa hiyo kuna wengine wanaotembea muda mrefu kutoka maeneo wanakoishi kwenda shuleni. Kwa hiyo tunawapata wateja wachache. Damu ya kusanywa hapa Shinyanga usafirishwa hadi jijini Mwanza katika kituo hiki kinachotegemewa kwa uchakataji wa mazao ya damu. Hiki ndicho kituo pekee katika kanda ya Ziwa kinachopima sampuli za damu ili kubaini ubora wa damu na kuruhusu damu husika kutumika kwa ajili ya shughuli iliyokusudiwa. Na na, na matayarisho ya damu kuichakata inatakiwa iwe ndani ya masai 24 ndani ya masai 24 huko umetengeneza. Kwa hiyo ni damu inayokusanywa hapa tu ndio inatengenezwa hayo mazao damu. Ndio maana unaona kila siku timu ya hapa inatoka inapanda kutafuta damu zikiletwa hapa zinachakatwa ili angalau hizi uh, hizi hizi products za damu ziweze kupatikana na ndio zinakwenda kwenye mikoa yote uh, ya kanda ya ziwa. Usimamizi wa kituo hiki unamfanya Dr. Ilagi kuzijua fika changamoto zinazowakabili waliopewa dhamana ya kukusanya damu maeneo mbalimbali. Yeye ni miongoni mwa waliokumbwa na mwitikio hasi alipokwenda kuhamasisha watu wajitolee damu. Unakuta mnapokwenda labda mmekwenda kwenye mnada kwenye eneo kama lile mnaweka tenti pale mnaanza kuhamasisha maeneo yale. Uh, damu sio kwamba haipatikani inapatikana lakini kile kiasi kinakuwa ni tofauti na kwenye eneo kama shule kunakuwa na tofauti. Mtaani kila mmoja ni mwenye ushuhuda wake juu ya swala la kujitolea damu. Wapo wanaoamini kufanya hivyo ni tendo la huruma lakini wengine wakiamini huo kuwa mwanzo wa mateso na magonjwa yasiyotibika. Nisikia kwanza najua kwamba mtu akitoa damu huwa anapata pressure cha kwanza. Naona. Sasa hicho nacho kinanifanya niogope ni sitoe damu. Kwa vile sijapata mtu akuniamhasisha kwenda kupima damu na ndio maana sijawahi kwenda na ningekuwa nimeshapata mtu akuniamhasisha ningewahi kwenda kwenda kupima damu na nikaweza kuchangia kwa wenzangu. Hiki ni kizazi cha simu na mitandao ya kijamii. Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi vinara barani Afrika zinazotumia simu. Hivyo pengine hamasa kuchangia damu ingetolewa sana kupitia njia za mitandao ingesaidia zaidi kuliko vipaza sauti. Japo mpango wa damu salama ni kama bado haujalitilia maanani hili na kulitumia kama fursa. Sina takwimu kamili kwamba ni asilimia ngapi ya ya, ya, ya watanzania ambao wana vigezo vya kuchangia damu halafu pia wapo kwenye social media hizo. Kwa hiyo ni, ni, ni ngumu kidogo. Nafikiri si si, si, si rahisi sana na nafikiri tunaweza tusiwe tume, tume, tumefika kwa kiasi kikubwa. Japo kujitolea damu inasalia kuwa tendo la hiari lakini damu ingahali kitajika kuokoa maisha ya wajawazito na watoto. Projestus Bina Mungu Star TV. Mwanza.